कंडीशन में जो हम बात करें दैट्स ऑफ 8085 की पिन कॉन्फिगरेशन की 8085 की पिन कॉन्फिगरेशन की हम बात करेंगे ठीक है सो so, इसकी पिन कॉन्फिगरेशन में सबसे पहले पिन जो आते हैं हमें सिर्फ यही याद रखना होता है कि पिन कौन कौन सी पिन कौन कौन सी यूज होती है सिर्फ हमें यह याद रखना होता है तो so, सबसे पहले पॉइंट पे टोटल कितने पिन की आईसी होती है फोर्टी ठीक है फोर्टी पिन क्या सो so, पहला आता है हमारा एक्स वन एंड सेकेंड इज एक्स टू सेकेंड पिन पे ये एक्स वन एक्स टू में हमारा ऑसिलेटर कनेक्ट होता है ऑसिलेटर कनेक्ट होता है ठीक है इस एक्स वन एक्स टू में हमारा ऑसिलेटर कनेक्ट होता है इसके बाद आती है हमारी रिसेट आउट मैं इन सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है साथ साथ मैं बताते जाऊंगा रिसेट आउट रिसेट करने के लिए यूज होती है पिन ठीक है देन देन SOD and SID, then SOD, SID, then हमारे सारे इंटरप्ट कौन कौन से ट्रैप पढ़ा है हमने ट्रैप पढ़ा है INT, एन टी इंटरप्ट आई एन टी पढ़ा आई एन टी आर के नाम से पढ़ा होगा चलो आई एन टी आर देन आर एस टी कौन कौन से पढ़े सिक्स पॉइंट फाइव आर एस टी सेवन पॉइंट फाइव आर एस टी फाइव पॉइंट फाइव ये पढ़े इंटरप्ट ये सारे हमने पढ़े अब इस इंटरप्ट को हमें बताना हो अगर हमारे माइक्रोबॉसर को कि ये इंटरप्ट एक्टिवेट हो चुके हैं वो काम कौन करता है इंटरप्ट एक्नोलॉज आई का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नोलॉज लिखते जाने इन साथ, इनके साथ साथ आई एन टी इंटरप्ट एक्नोलॉज मतलब इंटरप्ट हो चुका है वो बताता है किसको एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर को ठीक है इसके बाद हमारे पास एड्रेस बस होती है दैट इज ए डी जीरो से ए डी ए डी फोर्टीन या फिफ्टीन तक ठीक है ए डी जीरो से ए डी सेवन तक ए डी सेवन तक कर लो बाकी ए डी इधर आप भी इधर रख लो ए डी एट से ठीक है ए डी एट से उस साइड चली जाएगी कहां तक ए डी फिफ्टीन तक ठीक है ए डी फिफ्टीन तक ए डी फिफ्टीन तक उस साइड चली जाएगी ठीक है इसके बाद एक होता है इसमें रीड फंक्शन जो डाटा रीड करता है रीड करता है देन राइट जो डाटा राइट कराता है एक होता है इसमें होल्ड जो होल्ड करता है एंड एक होता है एच एल डी एट इज होल्ड का एक्नोलॉज होल्ड का 8085 को बताने के लिए यूज होता है 8085 को होल्ड का बताने के लिए यूज होता है ठीक है इसके बाद एक इधर वीसीसी होगी वीसीसी मतलब वोल्टेज जो मिलती है एंड इधर ग्राउंड हो जाएगी ठीक है इतनी बार समझ आएगी देन एस जीरो एस वन दैट इज सिलेक्ट इनपुट ठीक है सिलेक्ट इनपुट देन रीसेट एक फंक्शन यूज होगा रीसेट इन ठीक है रीसेट वो भी यूज होगा वो भी यूज होगा ठीक है इसके बाद दो चीजें और रहेगी क्या क्या और रहेगा क्लॉक क्लॉक किस लिए यूज होता है टू सिंक्रोनाइज द इंटरनल ऑपरेशन क्लॉक किस लिए यूज होता है टू सिंक्रोनाइज इंटरनल ऑपरेशन हमारे जो इंटरनल ऑपरेशन हो रहे हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम जो है क्लॉक को यूज करते हैं हम जो है क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज करते हैं ठीक है इसके अलावा कुछ रह गया और ए एल ई एल ई रह गया है ए एल ई दैट इज एड्रेस लैच इनेबल एड्रेस लैच इनेबल इसके बारे में तो अगली प्रेजेंटेशन में जहां मैंने मशीन साइकिल्स बताई है उधर पता चलेगा कि फॉर दी फर्स्ट हाफ सॉरी सबसे पहले एक आउटपुट पिन है एंड पहली टी साइक पहली टी स्टेट के लिए पहली टी स्टेट के लिए मतलब यहां से लेके यहां तक एड्रेस लैच इनेबल रहता है हाई रहता है फॉर फर्स्ट टी स्टेट एयरली हाई रहता है एयरली का इनपुट जो हाई रहता है एंड पिन कौन सी है आउटपुट पिन है पिन हमारी आउटपुट पिन है फिर सुन लो एक्स वन एक्स टू में ऑसिलेटर लगता है रीसेट पता चल गया ट्रैप आई एन टी आर आर एस टी सिक्स पॉइंट फाइव ये सारे क्या हमारे इंटरप्ट इन इंटरप्ट जब इंटरप्ट अकर होते हैं तो वो हो रहे हैं ये एट जीरो एट फाइव को कौन बताता है इंटरप्ट एक्नोलॉज एड्रेस पिन है टोटल यहाँ आधी साथ इधर लिख दी साथ उधर लिख दी ठीक है एड्रेस पिन होगी एड्रेस लाइच लेवल में बता चुका हूं क्लॉक टू सिंक्रोनाइज इंटरनल ऑपरेशन टू सिंक्रोनाइज इंटरनल ऑपरेशन इंटरनल ऑपरेशन ठीक है राइट फंक्शन फॉर राइटिंग डाटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट मेमोरी और रीडिंग रीडिंग डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट मेमोरी एस जीरो होती है होल्ड डाटा अगर होल्ड स्टेट में जाए एंड वो बताने के लिए एच होता है होल्ड एक्नोलॉज रिसेट करने के लिए रिसेट पिन एंड बीसीसी 
प्लस फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट ये हमारी पिन कंफिग्रेशन ऑफ एट जीरो एट फाइव यह हमारी पिन कंफिग्रेशन ऑफ एट जीरो एट फाइव सो डेट सॉल्व फॉर दिस प्रेजेंटेशन और किसी को कोई भी डाउट है कोई समस्या है कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है सो डेट सॉल्व फॉर दिस प्रेजेंटेशन थैंक यू